Karibu tena mtazamaji wa Love Bite kwenye darasa letu jipya. Na leo kuna kitu ambacho nitakuelekeza kwa mwanaume au mwanamke ni rahisi sana kumgundua basi ni mwanamke yupi ambaye ananyiga ama anahamu ya kufanya tendo la ndoa na wewe. Zipo dalili kadhaa ambazo zinaashiria basi kwamba mwanamke huyu anamwasho na anahitaji tendo la ndoa. Mimi naitwa Mishma Pens nipo hapa kwa ajili ya kukupa funzo kwa siku ya leo. Instagram napatikana kama Mish underscore mapenzi yani ni m i s h underscore mapenzi ile ya kawaida lakini pia tipa poda bado anaendelea kukushika mkono wewe ambaye una tatizo la kuwahi kufika kileleni kwa haraka chenga mkia fursa ili uweze kuenjoy basi ndoa yako na mke wako na mme wako ukiwa mwashikilia vyema kampuni yetu endelea kututumia maombi yako na taarifa zako hususani katika kipindi cha my choice na sisi tunaendelea kuset vitu vyetu hivi ponde tutaenda kukitaja kipindi rasmi ili uweze kumpata chaguo lako twende zetu darasani kwa siku ya leo kama nilivyokuambia hapo awali kwamba leo nitakuelezea dalili za mtu ambaye ananyegi ni vipi utaweza kumgundua kwamba mtu huyu basi simuelewi elewi kuna kitu ambacho anakihitaji aidha kwa mwanaume ama mwanamke kitu cha kwanza ambacho utamgundua kwamba huyu mtu yani simuelewi huyu ana dalili za kuhitaji tendo la ndoa kwa wakati fulani ama kwa muda ule ambao yupo nao lakini mtu huyu anakuwa na tabia zipi hatulii pale kwenye uwepo wako kivipi aidha labda mko katika eneo la kazi huenda akawa labda rafiki yako ama akawa mara nyingi sana anakuwa ni rafiki yako ama labda ni watu ambao unakutana nao katika mazingira ya kazi sasa utamgundua kama hananyegi kwamba mkiwa katika wewe uwepo wako ukiwepo pale mwanamke ama mwanaume anakuwa hatulii mara nyingi sana upenda kukutazama usoni wakati ilipo kwenye movement za kuto kutulia anapenda kufanya vile vitu ambavyo vinakuweka wewe kuwa unamwangalia sana. Kwa hiyo anakuwa hatuli mara amefanya hiki, amefanya hiki ameacha. Ili mradi wewe huwe unamtazama na uwe unateke uh, action kwake yeye. Lakini pia kitu kingine hapo hapo kwenye kuwa akiwa uh, akiona uwepo wako hatuli. Mara nyingi sana wengine wanapenda basi kuchukua labda kama ana nywele ndefu ama labda ana rangi ana rangi fulani vya ambayo anahisi mwanaume anaweza kavutiwa nayo huenda labda ni rafiki yako anakujua uzaifu wako uko wapi kwa hiyo mara nyingi sana utumia hata nywele zao kwa hiyo watakuta ameketi kwenye kiti pindi akiona uwepo wako ataanza kuzichezea nywele zake huko akiwa anakuangalia katika masuala mazima ya kimahaba hata wanaume pia nao wapo wana tabia hizi akiona uwepo wa mwanamke basi anakuwa hatulii amegusaiki amegusa kile na anakuwa anapenda sana kumtazama huyo mwanamke kwa hiyo kiisi mtu anakuwa na action za namna hii kwa wewe unatakiwa kujiongeza kwamba anahitaji kitu gani ili uweze kumpatia lakini pia dalili nyingine ambazo zitakazoonyesha huyu mtu tayari basi amekuwa anahitaji ana ule mwasho wa tendo la ndoa ni mara nyingi sana anaonyesha maumbile yake jinsi alivyo yani hafichi mali zake mali zake kwa namna gani kumekuwa na baadhi ya wanawake labda kiisi tayari basi maana zile hali zinakujaga bila taarifa kwa hiyo akiwa katika mwasho anaonyesha mali zake aidha ni rafiki yake ama basi ni mtu wa kazini ama ni wa mazingira ambayo yeye yupo na hiyo hali imempata mtu huyo anakuwa kwa namna gani Uwaga wanatu wanavaaga nguo ambazo zinaonyesha mali zao za ndani. Aidha zinaonyesha matiti ama zinaonyesha kitovu ama zinaonyesha mapaja ili mradi kumweka mtu active na kitu ambacho yeye anakihitaji kwa wakati huo. Na hata pia kwa wanaume, mara nyingi sana wengine wanakuwa na kifua fulani hivi, kwa hiyo bodi yake iko vizuri, atakuwa anavaa nguo za kumtega yule mwanamke. Kwa hiyo atakuwa anaonyesha mali zake wazi na mwili wake anakuwa anaweka wazi ili mradi tu mtu aweza kamuelewa kampa kitu cha namna ile. Kuna watu wengi sana imewatokea na anakuwa hamuelewi kwamba huyu mtu ni wanamna gani ama anataka kitu gani. Si kila mtu ambaye unamuona ana dalili hizi basi unapaswa basi kumkumbatia ama kumpa kile kitu ambacho anakihitaji, aidha kumpa tendo la ndoa. Hapana. Wengine wako tu kwa ajili ya kujiburudisha yeye mwili wake kwa hiyo unatakiwa kuwa makini na hapo ulipo. Lakini pia dalili nyingine ambayo inaonyesha kwamba huyu mtu tayari basi ameguswa na nyege. Kitu kinachomuashiria anapenda sana kukusifia hata kama hujapendeza yeye anapenda sana kukusifia. Na kikusifia anataja zile sehemu ambazo zinaamsha katika swala zima la tendo la ndoa hususan katika maandalizi. Mfano mzuri utakuta labda mwanaume amevaa kawaida ama amevaa amependeza. 
analenda labda ofisini ama anayiko barabarani alafu huyo mtu ambaye ana hiyo hali ama amezeana naye katika mambo mengine tofauti na swala zima la mapenzi anapenda kukusifia na kutaja vile vitu ambavyo vinaonekana ama viko ndani ataanza kukusifia labda kifua chako kizuri mtu ukishaanza kumsifia vile vitu ambavyo vinakuwa vinaleta ham sana katika tendo zima la ndoa anaanza kutafakari kwamba huyu mtu anahitaji kitu fulani lakini pia kwa wanaume wana tabia ya kuwasifia wanawake hata kama hajapendeza kumsifia maumbile yake jinsi alivyo kumsifia Mali zake za ndani jinsi zilivyo. Nazungumzia katika swala zima la kifua, rangi na macho huwa wana tabia kama za hivyo. Kwa hiyo ukiona mtu basi anakusifia namna hiyo unatakiwa kujiongeza kipi cha kukifanya. Lakini pia dalili nyingine ambayo itakuonyesha kwamba mtu huyu tayari basi anamwashwa kwenda kufanya tendo la ndoa ama anaham. Anapenda sana salamu za kugusana. Hata kama hakuna ulazima wa yeye na wewe kugusana atakuwa anapenda hivyo. Mfano mzuri labda ni rafiki yako mkawa mko kwenye eneo na akawa amepatwa na hizo hali ama akawa na hali ya kuwa na nyege. Mmezoea kukaa mnapeana distance lakini siku hiyo atataka mkae kwa karibu sana ili mradi tu mgusane na mkisha gusana kuna vitu vingine ambavyo vinazalishwa ili akuweke katika hali ya hisia umpatie kile kitu ambacho anakitaji. Lakini pia kitu kingine upenda kukumbatiana pasipo sababu. Wenda mpo kazini ama mpo karibu labda na nyumbani aja kuona asubuhi akakuona mchana. Anapenda kukusalimia kwa kukumbatia na kisha kukumbatia kuna namna ambavyo wanafanya vile ambavyo wamekukumbatia. Hii mikono akisha kukumbatia anaifunga hivi kwa maana usitoke. Kuna hagi za urafiki, kuna hagi za wapenzi, lakini mtu ambaye anakutaka ni yule ambaye ana, ana, ana force kukuweka attention na yeye. Kwa hiyo ukimkumbatia ama yeye atafusi umkumbatie, atafunga na mikono yake hivi. Kwa hiyo utachukua muda sana kutoka na wakati umechukua muda sana kutoka, ni lazima macho yako na yake atatizamana. Kwa hiyo yakitizamana Ujue kuna kitu kingine ambacho kinaenda kuzalishwa. Lakini pia kitu kingine upenda sana kuchezesha miguu yake kwenye miguu yako. Hii imewakuta watu wengi. Eza ni maofisini, kwenye usafiri wa mabasi, kila sehemu ambayo unakutana na jinsia tofauti eza ni mwanaume ama mwanamke. Wengi wanatumia silaha zao za miguu ili basi kukupapasa katika miguu yako. Kwa hiyo vile wanavyofanya, mtu huyo anakuwa mtu ambaye ana mahusiano yake ama hana ile hali, aweza kufanya hiyo kitu. Lakini mtu ambaye anahitaji anamuashwa tendo la ndoa ni njia moja wapo ambayo yeye anaitumia kukufanya basi kukuweka active katika swala zima la kumpatia wewe tendo la ndoa ni hivi si kila mwanamke ama mwanaume unayekutana naye katika mazingira ya kazi mazingira ya urafiki akawa anakuonyesha dalili hizi kuna ulazima wa wewe kumpatia kile kitu ambacho anakihitaji unaweza ukajizuia si lazima uanze kumwazia yeye leo umekutana naye huyu kesho akakutana na mwingine utawapatia utawapatia wangapi ama utafanya na wangapi ama utawarizisha wangapi kwa hiyo natakiwa kuwa kea na watu ambao mnakutana nayo. Hizi ni dalili ambazo nimewatajia ili ukiona mtu ambaye ana dalili hizi kukusifia mara kwa mara, anapenda sana kugusana gusana na wewe. Unaweza kumavoid ili kama una mahusiano yako yako serious uweze kuyakumbatia mahusiano yako. Kwa maana mtu namna hii akiwa anakutega katika swala la kukuwekea miguu, mavazi, kuonyesha maungo yake basi wengine wanashindwa kujicontrol. Kwa hiyo unatakiwa kumwepuka kwa sababu tunaheshimu mahusiano na tulio nayo tunaheshimu ndoa tulizo nazo kwa hiyo ni vyema basi tukajizuia na hizi ndo zilikuwa dalili za mtu ambaye anaashiria kuwa ananyege i hope utakuwa umejifunza ama umepata kitu fulani ambacho ulikuwa hukijui naomba nikupe maneno matamu kutoka kwenye kampuni ya T Power Poda sasa hivi wanawake wengi wamejitokeza kutafuta tiba mbadala kujili ya wanaume zao na wapa big up kwa sababu wanaume wamekuwa wawazi kwa wanawake zao ili kuangalia wanawezaje kusolve matatizo ya ndani ya ndoa yasiweze basi kuleta mambo ya usaliti ama kuleta tafarani ya kutengana katika ndoa Tipa poda bado anaendelea kusitiza wewe mwanamke pamoja na mwanaume. Kama mmoja wenu ana tatizo la kuwahi kufika kileleni kwa haraka, ni mwanaume. Changamkia nambari za simu ambazo zinapita kwenye screen yako ili uweze kumokoa huyo mpendaye na muendelee kuboresha ndoa na mahusiano yenu. Lakini pia kuna video za style tofauti tofauti zipo zinapatikana WhatsApp lakini zingatia taratibu za kuzipata hizo video. Wengi wameenda kujionea basi style tofauti tofauti za ufanyaji wa tendo la ndoa. Mimi naitwa Mish mapenzi Instagram utanipata kama mish_mapenzi ni sema mpaka wakati mwingine bye